എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനോസ് ലേണിംഗ് സോണിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റീഷോ അനാലിസിന്റെ ഇലവൻത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസിൽ എന്താ ആറ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിവറേജ് റേഷ്യോന് തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ് അപ്പൊ കവറേജ് റേഷ്യോസിൽ നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് റേഷ്യോസും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ ലിവറേജ് റേഷ്യോസില് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ അന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റത്തിനെയും കവറേജ് റേഷ്യോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ വാല്യൂസിനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കവറേജ് റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് എല്ലാതും തന്നെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് ദീസ് റേഷ്യോസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ടേസ്റ്റ് ദ ഫോംസ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കവറേജ് റേഷ്യോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻലി ഇവിടെ വരുന്ന കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോങ് ടേം ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഈ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡും ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കവറേജ് റേഷ്യോസിലൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ദിസ് റേഷ്യോ ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ടു പേ ഓഫ് the interest for the borrowed fund company borrow cheyidittulla fund mainly parayanenge debentures adey pole ne long term funds long term loans idinokkum company enganeyana endu cheynadu pay cheynadu return la repay cheynadu enganeyana adinde company de profitability kondu adinu sadhikkunnundo ennaanu nammal ivide measure cheyyanu and that is it measures the capacity of the firm to pay interest on loans and debentures regularly regular aayittu oru modakkum varade company ke company de loans inde melum debentures inde melum interest pay cheyanulla capacity etra maatram undu endu measure cheyanana ee ratio nammal use cheyanad okay appo ivide rendu main components aanu varunathu onnu operating profit then ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ദസ് റേഷ്യോ ഇസ് ഓൾസൺ നോൺ ആസ് ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്ത വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ടാക്സ് പേ ചെയ്ത വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടാക്സും ഇൻട്രസ്റ്റും പേ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നീഡായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ടാക്സും ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള പ്രോഫിറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ടൈംസിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഈസ് സിക്സ് ടു സെവൻ ടൈംസ് അതാണ് നോർമൽ റേറ്റ് ആണ് ഈ നോർമൽ റേഷ്യോ എന്ന്
ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോയിൽ വരുന്നത് അതായത് ലോങ് ടേം ലോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും കമ്പനിയുടെ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനായാലും ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും കമ്പനിക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അതേപോലെ ലോങ് ടേം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് and it shows how many times the interest charges are covered by the earnings company the profit il ninnu nammal parnu profit before interest and tax tax in interest nu pay cheyyanekkalum munbulla profit in kondu company ki etra pravashyam aa itterathilulla interest pay cheyanulla ability undu ennalladana measure cheyyan and it indicates the ability of the company to pay interest to the creditors parne kaaryam thaniyana creditors ne interest pay cheyanulla ability etra maatram undu ennalladu measure cheyunu oppam company ne financial strength um etra aanu ennalladu engena aanu ennalladu measure cheyunu ini idende interpretation nokkam appo nammal parnu 6 to 7 times aanu indinde standard ratio ennu parnu ini adinekkala koodal aanengil appo a higher ratio indicates that the company's ability to pay interest is strong അതായത് മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് ടു സെവൻ ടൈംസ് ആണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ഇനി വെരി ഹൈ റേഷ്യോ ഒരുപാട് വലിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ അൺയൂസ്ഡ് ഡെപ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെപ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലോവർ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് excess use of debt and inability to offer assured payment of interest to creditors which may affect the solvency of the firm minimum thine kala korava anennengil it means that the company have no ability to pay off its interest to the long term creditors regularly regular aayitt interest pay cheyanulla ability company ki illa annana lower ratio anengil mean cheyan okay അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഈസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പനി എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് ബിഫോർ ചാർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സോറി എമൗണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ടാക്സും ഇൻട്രസ്റ്റും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഒപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ റേറ്റും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആക്കി മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ടിലൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് എഴുതി അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രൊവിഷനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സിന്റെ പ്രൊവിഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്
which is in short known as EBIT. E B I T. E B I T. Okay. Apa question ada? Selepas itu, kita ada earnings before interest and tax. Nah, lengan EBIT itu nak kira kira cuci kena dawa. Apa confusion baru ada kira kira. Adanya maintain itu ada pada mana pada itu. Tapi untuk maintain je, ada orang itu orang yang lebih baik. Apa enggan yang ini calculate ini nak nukam. Apa profit before interest and tax, nama kita itu dua lakh eighty thousand dana. Interest ni value directly nama kita dana itu forty thousand dana. So we have to divide two lakh eighty thousand by forty thousand, and the answer is seven times. Nama kita ekspres ini itu times lain orang itu seven times nama kita. Apa nama kita ramen dana? Ida normal rate lah, mana mandiri kan? Alah, standard rate sih, mana ada mana mandiri tu. Aduh, orang tu mana? Ida mean change dana dana. The company have the ability to pay off its interest. Company kaya dana. इंटरेस्ट पे या फिर यान वाला एबिलिटी इंटर कारण ना उनके कहने रहे हम आगे इंटरेस्ट इतने वेरिएंट नलो फोर्टी थाउजेंड डे वेरिएंट नलो कंपनी डे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतने यान टू लाख एटी थाउजेंड गान अब ऐंडा ये लोग कंपनी की इंटर इंटरेस्ट पे या फिर यान वाला एबिलिटी इंटर अतः बोला था ना क्रेडिटर्स ने संबंधित चीज़ तो लोग दे एन्जॉय से ग्रेटर मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी अवर कम समाधान ऐड दिख गया कारण इतने इंडर प्रॉफिट नम्बर इंटरेस्ट आने के फोर्टी थाउजेंड डॉलर पर दंड ऐलिम किटान वाला वाके इंडर इन्हें इंटरेस्ट सॉरी क्रेडिटर्स ने मंस लगाने ऐड सारी dividend ini yang kari nama kita change itu. Pada dividend itu baru yang kami kari yang preference shareholders ni korang kena value orang. Preference shareholders ni, semua monthsilum, alinggil semua yearilum, kami lalu dana fixed rate of dividend itu kami korang kena. Semua monthsilum, semua yearilum, profit ini biasa lalu kami lalu ini korang kena. Preference shareholders ni dividend itu korang kena. Apo aduh payoff yang ni lalu company ni ability itu sama terang dengan lalu dana kami lalu measure ini. Okay. Apo ini lalu kami lalu ini ni anda calculate ini. Net profit after tax, that is profit after tax or earnings after tax. ये पे एक लोग का वड़े ये क्या था? Net profit after tax means profit after tax or earnings after tax, which is in short known as EAT, earnings after tax. Okay, अब आ वैल्यू अदो बोले तो ना डिविडेंड इन द वैल्यू तो हमलोग रिलेशनशिप पार्ट ना हमलोग वड़े गाना ना था। अब इंगेने अलग कैलकुलेट किया ना होगा, तो का Earnings after tax or profit after tax divided by preference dividend. Okay, apabila kita tax kau tanya selesai. Interest ni kalau ni kita pernah ni lya. Apo tax kau tanya selesai mula earnings setraya ano. Aduh, matra. Interest ni lata pernah ni lya. Tax matra kau tanya selesai mula earnings setraya ano. Aduh, ni preference dividend orang ni value orang ni divide dia. Apa kita ni value orang ni dividend coverage ratio orang ni pernah ni lya. Okay. Ini, nama le dum times le ni ana express aye nada and the standard ratio is two times. Higher coverage ratio ana nene ni, adi indicate aye nada preference share sini bawak ni indicate aye nada, adu better right orang tu situation ana, aye nala dah. Karena preference share orang tu, sini awak kah dividend ni kitu. Aye nala lu orang pan ana more than standard ana nge, ana mula interpret aye nada. Clear ana lu? Welcome. The operating profit of E Limited after charging interest on debentures and tax is rupees one lakh sixty thousand. The amount of interest is forty thousand and provision for taxation is eighty thousand. Calculate dividend coverage ratio if the amount of dividend is rupees fifty thousand. Nah, ada tanda tanda khususnya ni, nama, orang itu biasa matra nama lorang orang pernah tu lor dividend ni nama amount nama kita additional ni tanda tu. Apa yang ada nama kita tanda ni kita figures ni ok. Dan ada nanti tanda pernah boleh tanda ni. Profit after interest and tax ana, nama kita sendiri kita. Nama kita berada berapa itu? Dividend coverage ratio kalkulasi yang nama kita berapa itu? Profit after tax matra ana. Interest itu kau tanya ni sesuatu la profit atau la berapa itu? Tax matra kau tanya ni sesuatu la profit ana berapa itu? Nanti tanah boleh tanah berapa interest ni value tanah itu? Tax ni value tanah itu? Apa dividend ni value tanah itu? Apa yang ni ana? Nama kita sendiri kita profit ni. Profit after tax aki mati an lalat, nampuk working out itu lode kana. Okay, apa anda na profit after interest and tax nampuk tu anda rikin dah one lakh sixty thousand dana. Adin dah gode anda ceda mudi interest cuma atram add ini dah niyal, nampuk ini dah gitu profit after tax aku. Karena interest cuma add ini dah niyal, pini interest cuma gode tu dah itu mana, apa profit na itu beri nilai. Interest na value gode adilake add iya. Apo 
ടാക്സ് ഒഴികെ ഉള്ള ബാക്കി പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിന്റെ കൂടെ സോറി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് ഡയറക്ട്ലി തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമൗണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇക്വേഷൻസിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷ്യോന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരില്ല പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഡയറക്ട്ലി ഡിവിഡൻഡിന്റെ എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരെ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടു ലാക്കിന്റെ എമൗണ്ടും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ എമൗണ്ടും ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവിഡൻ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഈസ് ഫോർ ടൈറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു പേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ ഫോർ ടൈംസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദ ഗ്രേറ്റർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ടു ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം എന്ത് കാരണം കാരണം അവർക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും കാരണം എമൗണ്ട് എബവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ എർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആർക്കില്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വ